हॅलो फ्रेंड्स नमस्कार तुमचं स्वागत आहे आमच्या यूट्यूब चॅनलवर आणि आज आपण इतिहासातील काही जे काही आपली महत्वाची अशी काँग्रेस पार्टी आहे जिनं आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्यामध्ये खूप महत्वाचा रोल प्ले केला होता आणि त्यांच्याच बऱ्याचशा प्रयत्नामुळे भारताला लवकरात लवकर स्वातंत्र्य मिळालं असं आपण इथं अभ्यासलेलं आहे आणि त्यातीलच काही महत्वाची आपण भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस म्हणजे ज्याला आपण इंडियन नॅशनल काँग्रेस असं म्हणतो त्या इंडियन नॅशनल काँग्रेसची काही ऐतिहासिक अधिवेशनं सुद्धा झालेली आहेत तिच्या स्थापनेपासून म्हणजे जवळपास अठराशे पंच्याऐंशीला तिची स्थापना झाली होती आणि तिच्या स्थापनेमध्ये जो एक महत्वाचे अधिकारी होते ब्रिटिश अधिकारी ब्रिटिश सनदी अधिकारी ज्यांना म्हटलं जातं ए ओ ह्युम अॅलन ऑक्टोबियन हु ह्युम यांनी तिच्या स्थापनेमध्ये पुढाकार घेतला होता आणि इथूनच भारताचं जे काही राष्ट्रीय असं म्हटलं जातं की एक राष्ट्रीयत्व किंवा जी काही एक भावना निर्माण झालेली आहे बऱ्याचशा प्रांतामधील जे सदस्य किंवा नेते इथे एकत्र झाले आणि त्यांनी भारताच्या स्वातंत्र्याची एकत्रित मागणी करायला सुरुवात केली होती तर मग अशाच आपण या भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे काही ऐतिहासिक अधिवेशन बघणार आहोत ज्यामध्ये काही महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले होते काही महत्वाच्या व्यक्तींनी त्या अधिवेशनाचं अध्यक्षस्थान भूसवलेलं आहे त्या त्या अधिवेशनामध्ये काही असे ठराविक ठराव पास करण्यात आले होते आणि काही अधिवेशनं अशी खास आहेत किंवा स्पेशल आहेत विशेष आहेत जी कुठे खेडेगावात घेण्यात आली होती किंवा काही महत्वाच्या व्यक्तींनी ती फक्त एकदाच अध्यक्षस्थान भूषविले आहे त्यामध्ये काही स्त्रिया सुद्धा होत्या आणि बरेचसे जहाळ मवाळ नेते सुद्धा होते ठीक आहे तर मग आता आपण बघूया की अठराशे पंच्याऐंशी पासून जेव्हा काँग्रेसची सुरुवात झाली होती इंडियन नॅशनल काँग्रेसची ही सुरुवात मुंबई येथील पहिल्या अधिवेशनापासून झाली होती आणि तिथं साधारणत बहात्तर सदस्य उपस्थित होते चला तर मग बघूया आपण ह्या राष्ट्रीय काँग्रेसची जी अधिवेशनं झाली होती ती आपल्या परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून किती महत्वाची आहेत तर आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहे पेपर कुठलाही असू द्या पीएसआय असू द्या एसटीआय असू द्या एस असू द्या किंवा अजून काही आयोगाचे पेपर्स असू द्या त्यामध्ये इंडियन नॅशनल काँग्रेस म्हणजेच भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस एक खूप महत्वाची आणि खूप इम्पॉर्टंट असा टॉपिक आहे जो आपल्या परीक्षांमध्ये एक हात दुसरा प्रश्न ह्या टॉपिकवर असतोच म्हणजे ते अधिवेशन असेल किंवा त्या अधिवेशनात काही महत्वपूर्ण ठराव झालेले असतील किंवा त्या अधिवेशनाचे अध्यक्ष असतील ह्यांच्याशी रिलेटेड प्रश्न येतोच म्हणूनच आपण बघणार आहोत आज थोडस महत्वाचे अधिवेशन बघूया आपण ज्यामध्ये आपल्याला परीक्षेसाठी उपयुक्त ठरतील तर मग जे पहिलं अधिवेशन होतं ते अठराशे पंच्याऐंशी साली म्हणजेच इथूनच इंडियन नॅशनल काँग्रेसची स्थापना झाली होती आणि इंडियन नॅशनल काँग्रेस स्थापनेमध्ये कुणाचा पुढाकार होता तर ए ओ ह्युम म्हणजेच अॅलन ऑक्टेवियन ह्युम हे एक ब्रिटिश सनदी अधिकारी होते आणि यांच्याच पुढाकाराने इथं इंडियन नॅशनल काँग्रेसची स्थापना करण्यात आली होती पहिलं अधिवेशन जे होतं ते मुंबईला भरलं असं होत म्हटलं जातं की पहिलं अधिवेशन जे होतं ते पुण्यात भरणार होतं पण इथं काही साथीच्या रोगाचा प्रादुर्भाव झाल्यामुळं पसरल्यामुळं साथीचे रोग हे अधिवेशन पुण्याऐवजी मुंबईला भरविण्यात आलं आणि या पुण्याऐवजी मुंबईला भरल्यानंतर तिथं जे अध्यक्ष होते ते कोण होते तर उमेश चंद्र बॅनर्जी त्यांनाच आपण डब्ल्यू सी बॅनर्जी म्हणतो आणि त्यामध्ये एकूण बहात्तर प्रतिनिधींनी काय केली होती उपस्थिती केली होती किंवा हजेरी लावली होती विविध प्रांतातील भारताच्या विविध प्रांतामधून विविध जाती धर्माचे लोक इथं ह्या काँग्रेसच्या पहिल्या अधिवेशनासाठी उपस्थित होते ठीक आहे मग दुसरं जे अधिवेशन होतं दुसरं अधिवेशन होतं अठराशे साली जे की कलकत्ता येथं भरलं आणि त्या दुसऱ्या अधिवेशनाचे जे अध्यक्ष होते हे आपल्याला सगळ्यांनाच माहित आहे दादाभाई नवरोजी आणि हे पहिले पारसी अध्यक्ष होते ठीक आहे तर मग बघा दादाभाई नवरोजी यांना आपण भारताचे पितामह म्हणजेच अँड ओल्ड मॅन ऑफ इंडिया म्हणतो आणि दादाभाई नवरोजींनीच आर्थिक निस्सारणाचा सिद्धांत सुद्धा मांडला होता आणि त्यांनीच एक बुक सुद्धा लिहिलेलं होतं अँड अनब्रिटिश रूल अँड अनब्रिटिश रूल अँड पॉवर्टी असं नावाचं पुस्तक होतं जे की इंग्रजांची जी काही आर्थिक नीती होती त्यामुळं आपल्या भारताला जे काही दारिद्र्य आलं होतं त्यावर दादाभाई नवरोजींनी खूप छान प्रकारे त्यामध्ये विश्लेषण केलेलं आहे त्यानंतर दादाभाई नवरोजी यांनी खूप महत्वाच्या संस्था सुद्धा स्थापन केलेल्या आहेत आणि दादाभाई नवरोजी हे भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या दुसऱ्या अधिवेशनाचे म्हणजेच अठराशे जे कलकत्ता येथे अधिवेशन झालं होतं त्या अधिवेशनाचे काय होते अध्यक्ष होते आणि ते पहिले पारसी अध्यक्ष होते त्यानंतर बघा तिसरं अधिवेशन तिसरं अधिवेशन हे अठराशे रोजी झालं आणि हे कुठं झालं तर मद्रास त्यावेळेचा मद्रास सध्याचा काय आहे तर हे चेन्नई आहे आणि याचे जे अध्यक्ष होते ते कोण होते तर बद्रुद्दीन तयबजी आणि हे पहिले मुस्लिम अध्यक्ष होते 
जसे दादाबाई नोरोजी पहिले पारसी होते तसे बद्रुद्दीन तय्यबजी हे पहिले मुस्लिम अध्यक्ष होते त्यानंतर अठराशे अठ्ठ्याऐंशीचं जे अधिवेशन झालं ते अलाहाबाद येथे झालं आणि ह्या पहिल्या अधिवेशना या सॉरी ह्या चौथ्या अधिवेशनाचे जे अध्यक्ष होते ते कोण होते तर पहिले इंग्रजी अध्यक्ष किंवा पहिले ब्रिटिश अध्यक्ष जरी म्हटलं तरी चालतं म्हणजे हे जॉर्ज उल कोण होते तर ब्रिटिशर्स होते आणि त्यांनी हे चौथं अधिवेशन अध्यक्ष म्हणून काय केलं होतं सुरू करण्यात आलं होतं त्यानंतर बघा फिफ्थ म्हणजेच पाचवं अठराशे एकोणनव्वद हे परत मुंबई येथे झालं आणि त्याचे अध्यक्ष हे दुसरे ब्रिटिशर्स होते सर विलियम वेडरबन म्हणजे जॉर्ज युल हे पहिले होते आणि जॉर्ज सर विलियम विलियम वेडरबन हे दुसरे ब्रिटिशर किंवा दुसरे इंग्रजी अध्यक्ष होते ठीक आहे चला तर मग आता बघूया पुढचे काही महत्वाचे अधिवेशन अठराशे नव्वदचं जे अधिवेशन झालं ते कलकत्ता इथे झालं आणि याचे जे अध्यक्ष होते सर फिरोज शाह मेहता तर मग सर फिरोज शाह मेहता आपल्याला सगळ्यांनाच माहित आहे जे काही आपण बॉम्बे वगैरे सारखे शहर आहेत तर त्यांच्या बऱ्याचशा आणि सामाजिक सुधारणा सुद्धा फिरोज शाह मेहता यांनी केलेल्या आहेत मग फिरोज शाह मेहता आणि दादाभाई नोरुजींनी एक संस्था म्हणजेच एक इन्स्टिट्यूशन सुद्धा स्थापन केलं होतं जे की सामाजिक सुधारणा आणि लोकांपर्यंत जे काही विचार आहेत ते पोहोचवण्याचं काम ती संस्था करायची ठीक आहे त्यानंतर बघा अठराशे एक्क्याण्णव मध्ये हे जे अधिवेशन झालं अठराशे एक्क्याण्णव चं ते नागपूर येथे झालं आणि त्याचे अध्यक्ष होते बी आनंद चारडू अठराशे ब्याण्णव चं जे अधिवेशन झालं ते अलाहाबाद येथे झालं आणि त्याचे अध्यक्ष होते परत डब्ल्यू सी बॅनर्जी किंवा ओमेश चंद्र बॅनर्जी म्हणजे ओमेश चंद्र बॅनर्जी यांनी दुसऱ्यांदा इथं अध्यक्षपद भुसविलेलं आहे त्यानंतर बघा अठराशे त्र्याण्णवचं जे अध्य काय म्हणता येतील इंडियन नॅशनल काँग्रेसचं जे अधिवेशन होतं ते लाहोर येथे झालं लाहोर आता सध्या कुठं आहे लाहोर हे पाकिस्तानमध्ये आहे पण त्यावेळेस भारत पाकिस्तान एकत्रच होते आणि हे लाहोर येथील अधिवेशनाचं अध्यक्षस्थान दादाभाई नोरोजी यांनी भूषविलं होतं आणि दादाभाई नोरोजी हे इथं दुसऱ्यांदा अध्यक्ष झाले होते पहिल्यांदा कधी झाले होते तर अठराशे शहाऐंशी ला म्हणजेच पहिल्या म्हणजेच दुसऱ्या अधिवेशनानंतर म्हणजे दुसऱ्या अधिवेशनामध्ये आणि अठराशे त्र्याण्णव ला ते दुसऱ्यांदा अध्यक्ष झाले जे अधिवेशन कुठं भरलं होतं तर लाहोर येथे भरलं होतं त्यानंतर बघा अठराशे चौऱ्याण्णवचं जे अधिवेशन होतं ते मद्रास येथे भरलं आणि अल्फ्रेड वेब हे तिसरे ब्रिटिशर होते जे की अध्यक्षस्थान भूषविणारे होते ठीक आहे पुढचा प्रश्न पुढचं जे काही अधिवेशन आहे ते भरलं होतं अठराशे आणि अठराशे पंच्याण्णव येथे पुणे येथे हे अधिवेशन झालं आणि ह्या पुणे येथील अधिवेशनाचे अध्यक्ष होते सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी आणि सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी यांनी भरपूर समाज सुधारक कार्य केलेले आहेत आणि सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी यांनी बऱ्याचशा जे काही इंडियन सिव्हिल सर्व्हिसेसचं जे काही वाद चालायचा ब्रिटिश अधिकाऱ्यांमध्ये आणि भारतीयांमध्ये वय असेल किंवा काही सिलेबस असेल किंवा परीक्षा घेण्याचं जे काही ठिकाण स्थळ आहे यावर सुद्धा सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी यांनी बऱ्याचशा प्रमाणामध्ये इंग्रजांशी काय केला होता लढा देण्याचा दिला होता ठीक आहे नेक्स्ट बघा अठराशे शहाण्णव परत एकदा अठराशे शहाण्णवचं जे काही अधिवेशन झालं ते कलकत्ता या शहरात झालं आणि त्याचे जे अध्यक्ष होते ते रहीमतुल्ला सयानी होते आणि ह्याच अठराशे शहाण्णवच्या अधिवेशनामध्ये वंदे मातरम हे जे गीत आहे आपलं राष्ट्रीय गीत ज्याला म्हणतो ठीक आहे राष्ट्रीय गीत जे हे पहिल्यांदाच इथं गायन झालं अठराशे शहाण्णवच्या अधिवेशनामध्ये इंडियन नॅशनल काँग्रेसच्या हे कोण होते अध्यक्ष तर रहिमतुल्ला सयानी आणि ह्यांच्याच अध्यक्ष अध्यक्षतेखाली पहिल्यांदा वंदे मातरम गीताचं गायन करण्यात आलं होतं आणि हे वंदे मातरम गीत कोणत्या कादंबरीतून घेण्यात आलं होतं तर हे तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगायचं त्या कादंबरीचं नाव आणि त्या कादंबरीला कोणी लिहिलं होतं त्या लेखकाचं नाव सुद्धा खूप महत्वाचं आहे ठीक आहे मग पहिल्यांदा वंदे मातरम कधी गायण्यात आलं होतं तर अठराशे शहाण्णवच्या अधिवेशनामध्ये कुठं झालं होतं अठराशे शहाण्णव कलकत्ता आणि त्याचे अध्यक्ष कोण होते तर रहिमतुल्ला सयानी मग आता पुढचं अधिवेशन बघा अठराशे सत्त्याण्णव हे अमरावती झालं अमरावती येथे झालं होतं आणि त्यानंतर श्री शंकरन नायर त्याचे अध्यक्ष होते अठराशे अठ्ठ्याण्णवचं अधिवेशन परत मद्रास म्हणजे सध्याचा चेन्नई आणि त्याचे अध्यक्ष होते आनंद मोहन दास नेक्स्ट बघा अठराशे नव्याण्णव हे लखनौ येथे झालं आणि त्याचे जे अध्यक्ष होते किंवा अध्यक्षस्थान कोणी भूषवलं होतं तर आर सी दत्त किंवा रमेशचंद्र दत्त हे महत्वाचे अर्थतज्ज्ञ सुद्धा होते आणि अर्थतज्ञ 
नेत्यांमध्ये ह्यांची गणती होते जसे की न्यायमूर्ती रानडे त्यानंतर बरेचसे काही जी सुब्रमण्यम वगैरे अय्यर यांच्यामध्ये रोमेश चंद्र दत्त यांचा सुद्धा समावेश होतो हे एक सनदी अधिकारी होते आणि त्यांनी भारताविरुद्ध जी काही ब्रिटिशांची आर्थिक नीती चालवली होती त्याविरुद्ध रमेश चंद्र दत्त यांचं एक पुस्तक सुद्धा आहे त्या पुस्तकाचं नाव सुद्धा तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा म्हणजे खूप फेमस बुक आहे आणि प्रश्न इथून सुद्धा येऊ शकतो कधी कधी जोड्या लावामध्ये त्यामुळे आपल्याला ते माहिती पाहिजे ठीक आहे पुढचे काही अधिवेशन आहेत त्या पुढच्या अधिवेशनामध्ये जे एकोणीसशे साली अधिवेशन झालं होतं नाईन्टीन हंड्रेडला ते झालं होतं लाहोरमध्ये आणि ह्याचे जे अध्यक्ष होते ते एन जी चंदावरकर होते एकोणीसशे एकचं जे अधिवेशन होतं ते कलकत्ता इथं झालं आणि त्याचे जे अध्यक्ष होते यांना एक मवाळ नेते म्हणून ओळखलं जातं मवाळ आणि जहाल जसा पुढेही दोन एकोणीसशे सहामध्ये फूट पडते काँग्रेसमध्ये त्यावेळेस इथं दोन गट तयार होतात त्यापैकी दिनशा वाच्छा जे होते हे मवाळ नेते म्हणून ओळखले जातात मवाळ गटातील नेते म्हणून दिनशा वाच्छा यांची काय आहे ओळख आहे आणि हे कलकत्ता येथील अधिवेशनाचे काय होते अध्यक्ष होते एकोणीसशे एक साली झालेल्या त्यानंतर बघा एकोणीसशे दोन साली झालेलं जे अधिवेशन होतं ते अहमदाबादमध्ये झालं आणि त्याचे जे अध्यक्ष होते सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी होते एकोणीसशे तीनचं अधिवेशन मद्रासमध्ये झालं आणि त्याचे अध्यक्ष होते लाल मोहन घोष एकोणीसशे चारचं अधिवेशन मुंबई येथे झालं आणि त्याचे जे अध्यक्ष होते सर हेनरी कॉटन होते आणि हे सर हेनरी कॉटन यांनी हॅलन सॉरी अॅलन ह्यूम आणि जे त्यावेळेसचे जे काही हे होते व्हॉइसराय होते त्यांच्यासोबत मिळून बऱ्याचशा चांगल्या गोष्टी केलेल्या आहेत भारतीयांच्या बाबतीत ठीक आहे तर बघा आता मग पुढचे काही अधिवेशन आहेत जे खूप महत्वाचे आहेत आता इथून अधिवेशनांचा प्रश्न आपल्याला येऊ शकतो एक्झाममध्ये एकोणीसशे पाचचं जे अधिवेशन होतं ते बनारस येथे झालं आणि त्या बनारस येथील अध्यक्षाचे सॉरी अधिवेशनाचे जे अध्यक्ष होते ते कोण होते तर गोपाळ कृष्ण गोखले होते आणि एकोणीसशे पाच का फेमस आहे तुम्हाला माहित आहे कारण इथं बंगालची फाळणी केली होती बंगालची फाळणी कोण केली होती तर लॉर्ड कर्जन यांनी केली होती आणि कारण काय दाखवलं होतं तर खूप मोठा प्रदेश आहे आणि ऍडमिनिस्ट्रेशन म्हणजे व्यवस्थापन बघण्यासाठी अवघड जात आहे आणि म्हणूनच बंगाल इथं हिंदू म्हणजेच हिंदी बोलणाऱ्या आणि बंगाली बोलणाऱ्या म्हणजेच मुस्लिम आणि हिंदू मध्ये डिव्हाइड करण्यात आला होता आणि त्यावेळेचं जे कोण व्हाइसराय कोण होते तर लॉर्ड कर्जन होते आणि अशा ह्या अधिवेशनामध्ये किंवा हे जे काही बनारस येथील अधिवेशन झालं त्याचे अध्यक्ष कोण होते तर गोपाळ कृष्ण गोखले होते आणि गोपाळ कृष्ण गोखले यांनी जी काही बंगालची फाळणी झाली होती किंवा होणार होती त्याबद्दल विरोध दर्शविला होता आणि इथूनच पुढे सुरुवात झाली एकोणीसशे सहा पासून जे काही आपण असं म्हणू शकतो की स्वदेशी मुवमेंट किंवा स्वदेशी चळवळ ती एकोणीसशे सहा ला सुरुवात झाली होती स्वदेशी मुवमेंटची पण एकोणीसशे पाच साली लक्षात ठेवा की का महत्वाचं आहे हे अधिवेशन आणि त्यावेळेचे जे अध्यक्ष होते ते कोण होते आणि इथलचे जे काही व्हॉइसराय होते ते कोण होते ठीक आहे व्हॉइसराय कोण होते तर इथं लॉर्ड कर्झन आणि लॉर्ड कर्झन यांच्याच व्हॉइसरायशिप मध्येच त्यांनी एकोणीसशे ला बंगालची फाळणी केली होती बरोबर आहे त्यानंतर आपण बघूया की एकोणीसशे सहाच म्हणजे एकोणीसशे पाच एकोणीसशे सहा एकोणीसशे सात म्हणजे जवळपास सहा वर्ष पुढे बंगालची फाळणी अस्तित्वात होती आणि एकोणीसशे अकराला ती रद्द करण्यात आली होती ठीक आहे ते आपण बघूयाच पुढे आता एकोणीसशे सहाचं जे अधिवेशन झालं ते कलकत्ता येथे झालं आणि कलकत्ता येथील अशा खूप साऱ्या एकदम आपला देश तिथून खूप मोठ्या अशा मानसिकतेमधून जात होता कारण इथं बंगाल प्रांत हा खूप मोठा प्रांत होता आणि या बंगाल प्रांतातच ब्रिटिशांनी काय केलं होतं विभाजन केलं होतं आणि अशा मानसिकतेतून जाण्यासाठी इथं जे अध्यक्षस्थान भूषविले होतं इंडियन नॅशनल काँग्रेसचं ते दादाभाई नौरोजी यांनी भूषविलं होतं आणि दादाभाई नौरोजी यांनी पहिल्यांदा स्वदेशी शब्दाचा वापर म्हणजे जे काही स्वदेशी शब्दाचा वापर झाला होता तो एकोणीसशे सहाच्याच अधिवेशनामध्ये झाला होता आणि दादाभाई नौरोजी यांनी अध्यक्ष स्थान या पदावरून स्वदेशीला समर्थन केलं होतं म्हणजे जी एक इथं स्वदेशी चळवळ चालू केली होती आणि या स्वदेशी चळवळीवरूनच पुढे बरेचसे वाद झाले आणि या स्वदेशी चळवळीला किंवा स्वदेशीला दादाभाई नौरोजींनी पूर्णपणे समर्थन जाहीर केलं होतं ऍज अ प्रेसिडेंट म्हणून किंवा ऍज अ इंडियन नॅशनल काँग्रेसचे अध्यक्ष म्हणून तर बघा मग पुढचं जे अधिवेशन झालं हे अजूनही खूप इम्पॉर्टंट आहे या मागच्या दोन पेक्षाही एकोणीसशे सातचं इम्पॉर्टंट आहे ते कसं आहे बघा आता सुरत सुरत येथे झालेलं एकोणीसशे सातचं अधिवेशन असं म्हटलं जातं की काँग्रेसमध्ये तिथं फूट पडली होती काँग्रेसमध्ये फूट कशी पडली होती तर काँग्रेसचे नेते दोन ग्रुपमध्ये डिवाईड झाले होते तिथं एक तर मवाळ आणि दुसरे जहाल मवाळ गटामध्ये गोपाळ कृष्ण गोखले न्यायमूर्ती रानडे अजून बरेचसे लोक येतील किंवा नेते येतील आणि त्यामध्ये दिनशा वाचा ज्यांना म्हटलं जातं मी 
या सुरुवातीच्या आधीच्या एका स्लाईड मध्ये आपण डिस्कस केलं त्याबद्दल ठीक आहे आणि त्यानंतर जहाल गटामध्ये सगळ्यांनाच माहित आहे की लाल बाल पाल म्हणजेच लोकमान्य टिळक लाला लजपत राय बिपिन चंद्र पाल आणि अरविंद घोष ह्या चौघांचा समावेश होतो यांना लाल बाल पाल म्हटलं जातं आणि नंतर घोष यांचा सुद्धा यामध्ये समावेश होतो तर अशा एकोणीसशे सातच्या ऐतिहासिक अधिवेशनामध्ये काँग्रेसची काय झाली होती फूट झाली होती दोन गटामध्ये कोणत्या कोणत्या तर मवाळ आणि जहाल गट मवाळ गटामध्ये कोण कोण येतात गोपाळकृष्ण गोखले मेहता वगैरे आणि त्यानंतर दिनशावाच्या आणि जहाल गटामध्ये कोण कोण येणार तर लाल बाल पाल आणि घोष म्हणजे इथं हे जे काही रास बिहारी घोष अध्यक्ष झाले होते जहालांचं मत न असं होतं की जहालांच्या नेत्यांचं असं म्हणणं होतं की जे अध्यक्ष हे जे अधिवेशन झालेलं आहे ते महाराष्ट्रातील कुठल्या तरी शहरात किंवा दुसरं कुठेतरी ठेवावं आणि अध्यक्षपद हे जहालांना मग आता इथून एक प्रश्न असा तयार होतो की लोकमान्य टिळक यांनी कितीदा इंडियन नॅशनल काँग्रेसचा अध्यक्ष स्थान भूषविलेलं आहे हे तुम्ही मला कमेंट बॉक्स मध्ये सांगायचंय प्रश्न नीट एकदा आहे का लोकमान्य टिळक यांनी इंडियन नॅशनल काँग्रेस म्हणजेच भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचं जे अध्यक्ष स्थान आहे ते कितीदा भूषविलेलं आहे ठीक आहे चला तर मग बघूया की एकोणीसशे पाच एकोणीसशे सहा एकोणीसशे सात म्हणजे वातावरण एकदम टाईट होत एकोणीसशे पाच ला बंगालची फाळणी झाली त्यानंतर कलकत्ता अधिवेशन त्यानंतर एकोणीसशे सात मध्ये काँग्रेसमध्ये पडलेली फूट किंवा काँग्रेस स्प्लिट जिल्हा म्हटलं जातं आणि त्यासाठी सुरत अधिवेशन काय आहे खूप फेमस आहे त्यानंतर एकोणीसशे आठचं अधिवेशन नाईन्टीन नॉट एटचं म्हणजेच मद्रास येथे झालेलं आणि त्याचे सुद्धा अध्यक्षस्थान कोणी भूषविले होते तर रास बिहारी घोष यांनीच तर बघा एकोणीसशे नऊ परत एकदा लाहोर येथे अधिवेशन झालं आणि ह्या ऐतिहासिक अशा अधिवेशनाचे जे अध्यक्ष होते ते कोण होते तर पंडित मदन मोहन मालवीय मग एकोणीसशे नऊ ला असं काय महत्वाचं झालं होतं कुठला ऍक्ट आला होता एकोणीसशे नऊ ला त्या ऍक्टच नाव काय आहे आणि त्या ऍक्ट न कोणती मोठी गोष्ट खूप मोठी गोष्ट झाली तर ह्या एकोणीसशे नऊ मध्ये एक ऍक्ट आला होता त्या ऍक्टच नाव तुम्ही सांगा आणि जे काही इम्पॅक्ट झाला होता ते मी सांगते त्यानंतर बघा एकोणीसशे नऊ ला पहिल्यांदा जे काही मुस्लिमांसाठी वेगळे मतदार संघ इथं जाहीर करण्यात आले होते ब्रिटिशांकडून आणि अशा ह्या एकोणीसशे नऊ मध्ये झालेल्या पंडित मदन अध्यक्ष जे काही अधिवेशन झालं त्याचे जे अध्यक्ष होते ते कोण होते तर पंडित मदन मोहन मालवीय आणि पंडित मदन मोहन मालवीय यांना भारतरत्न पुरस्कार सुद्धा देण्यात आलेला आहे मरणोपरांत त्यानंतर त्यांनी एक वृत्तपत्र सुद्धा इथंच काढलं होतं किंवा इथून याच वर्षी काढलं होतं त्याचं नाव आहे लिडर ठीक आहे त्याचं नाव काय आहे लिडर मागच्या व्हिडिओ लेक्चर मध्ये आपण बघितलेलंच आहे वृत्तपत्रांबद्दल आणि पंडित मदन मोहन मालवीय हे बनारस हिंदू युनिव्हर्सिटीचे काय होते संस्थापक होते यांनी बऱ्याचशा प्रमाणामध्ये ह्या युनिव्हर्सिटीला स्थापन करण्यात खूप मोलाचं कार्य केलेलं आहे आणि पंडित मदन मोहन मालवीय यांनाच काय म्हटलं जातं तर महामना म्हटलं जातं ठीक आहे चला तर मग बघूया आता पुढचे जे काही अधिवेशन झाली आहेत पुढचे काही महत्वाचे अधिवेशन ती म्हणजे एकोणीसशे दहाचं अलाहाबाद अधिवेशन आणि इथं परत सर विलियम वेडन बन यांनी दुसऱ्यांदा अध्यक्षस्थान भूषविलं होतं आणि हे ब्रिटिश होते ठीक आहे तर मग ब्रिटिशर सर विलियम वेडन बन यांनी कितीदा अध्यक्षस्थान भूषविले होते इंडियन नॅशनल काँग्रेसचं तर आपल्याला सांगता आलं पाहिजे दोनदा आणि हे ब्रिटिश होते ठीक आहे तर मग ब्रिटिशर्स पैकी यांनी दोनदा अध्यक्षस्थान भूषविलेलं आहे त्यानंतर एकोणीसशे अकरा एकोणीसशे ला जी बंगालची फाळणी झाली होती ती एकोणीसशे अकरा ला रद्द झाली आणि ती कोण केली होती तर राजा पंचम जॉर्ज किंवा फिफ्थ जॉर्ज यांनी केली होती आणि त्यानंतर तिथलचे जे काही व्हॉइस राय होते ते कोण होते तर ते पण तुम्ही लक्षात ठेवा ते कोण होते ते आणि हे जे अधिवेशन झालं एकोणीसशे अकराच फाळणी संपुष्टात आली होती तिथं आणि हे अधिवेशन झालं कलकत्ता येथे आणि त्याचे अध्यक्ष कोण होते तर पंडित भिषण नारायण धस आणि इथंच पहिल्यांदा जनगण मन म्हणजे जे आपलं राष्ट्रगान आहे ठीक आहे कुठलं जनगण मन हे इथंच पहिल्यांदा गायण्यात आलं होतं आणि हे राष्ट्रगान कोणी लिहिलेलं आहे तर हे राष्ट्रगान संस्कृत मधून रवींद्रनाथ टागोर सर रवींद्रनाथ टागोर यांनी लिहिलेलं आहे आणि सर रवींद्रनाथ टागोर यांना एकोणीसशे तेराचा साहित्याचा नोबेल पुरस्कार सुद्धा मिळालेले ते एक भारतीय आहे ठीक आहे आणि सर रवींद्रनाथ टागोर यांनी बऱ्याचशा कादंबऱ्या सुद्धा त्यांनी लिहिलेल्या आहेत आणि त्यांच्या खूप अशा चित्रकृती सुद्धा प्रसिद्ध आहेत ठीक आहे आणि 
जे काही खूप असे महत्वाचे असे काही काय म्हणता येतील आनंद वगैरे खूप सारे त्यांनी संस्था पण स्थापन केल्या होत्या त्या ज्या की त्यावेळेसच्या काळामध्ये म्हणजे एकोणीसशे पाच आणि एकोणीसशे अकरा पर्यंत जे काही तणावाचं वातावरण होतं बंगाल प्रांतामध्ये त्यासाठी त्यांनी खूप मोठा पुढाकार सुद्धा तिथं घेतलेला आहे आणि एकोणीसशे तेराला त्यांनी सॉरी एकोणीसशे तेरामध्ये त्यांना साहित्याचा नोबेल पुरस्कार सुद्धा मिळालेला आहे त्यांच्या एका महत्वाच्या कलाकृतीसाठी किंवा कादंबरीसाठी तर त्या कादंबरीचं नाव तुम्ही लक्षात ठेवा आणि तुम्ही मला सांगा की ती कादंबरी कुठली आहे ठीक आहे नेक्स्ट बघा एकोणीसशे बाराचं जे अधिवेशन झालं होतं ते कुठं झालं होतं तर बांकीपूर बांकीपूर कुठं आहे पटना बिहार आणि त्यानंतर त्याचे जे अध्यक्ष होते ते होते आर्य मुधोळकर एकोणीसशे तेराचं जे अधिवेशन झालं ते कराची येथे झालं आणि त्या कराची अधिवेशनाचे अध्यक्ष होते नवाब सय्यद मोहम्मद आणि एकोणीसशे चौदाचं मद्रास येथे झालं अधिवेशन आणि त्याचे परत अध्यक्ष होते आर्य मुधोळकर आर्य आहे इकडं आर्य नाहीये पुढचं जे अधिवेशन होतं अजून महत्वाचे होते एकोणीसशे पंधरा मुंबई येथील अधिवेशन आणि सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा हे त्याचे अध्यक्ष होते आणि ह्या भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या अधिवेशनामध्ये लॉर्ड वेलिंग्टनचा सहभाग सुद्धा होता म्हणजे हे एक वैशिष्ट्य आहे या अधिवेशनाचं हे सुद्धा आपण आपण इथं लक्षात ठेवूया एकोणीसशे सोळाचं जे अधिवेशन झालं ते लखनौमध्ये झालं आणि त्याचे जे अध्यक्षपद होतं ते कोणी भूषविले होतं तर अंबिकाचरण मुजुमदार किंवा मजुमदार म्हटलं जातं त्यांना आणि ह्यामध्येच एकोणीसशे सोळाला लखनौ करार झाला आणि इथं काँग्रेस आणि मुस्लिम लीग यांचं संयुक्त अधिवेशन झालं कधी झालं तर एकोणीसशे सोळाला हे पण आपल्यासाठी खूप महत्वाचं आहे काँग्रेस आणि मुस्लिम लीग तिथं एकत्र आली त्यांचं असं म्हणणं झालं की आपण वेगवेगळे भांडत बसलो तर काही मिळणार नाही हाती काही लागणार नाही त्यासाठी आपण एकत्र येऊ आणि तिथूनच त्यालाच आपण लखनौ पॅक्ट म्हणतो किंवा लखनौ करार म्हणतो आणि तिथंच मुस्लिम लीग आणि काँग्रेस काय झालेली आहे एकत्र आली मग मुस्लिम लीगची स्थापना कधी झाली होती तर मुस्लिम लीगची स्थापना एकोणीसशे सहाला डक्का किंवा ढाका येथे झाली होती आता सध्याला हे कुठं आहे बांगलादेश बांगलादेशची राजधानी आहे ढाका किंवा डक्का आणि त्याचे जे काही अध्यक्षस्थान होते ते कोण भूषविले होत तर आगा खान वगैरे आगा खान अली मोहम्मद अली जिन्ना आणि पहिले अध्यक्ष कोण होते तर आगा खान वगैरे ठीक आहे तर मग हे सुद्धा तुम्ही लक्षात ठेवा आणि एकोणीसशे पाचच्या बंगालच्या फाळणीनंतरच इथं मुस्लिम लीगची स्थापना झालेली आहे आणि ती कुठं झाली होती ढाका डक्का येथे त्यानंतर बघा एकोणीसशे सतराचं अधिवेशन खूप इम्पॉर्टंट आहे कारण एकोणीसशे सतराचं जे अधिवेशन कलकत्ता इथं भरलं होतं त्याच्या अध्यक्षस्थानी एक स्त्री किंवा एक महिला होती आणि त्यांचं नाव होतं श्रीमती अॅनी बेझंट किंवा अॅनी बेझंट आपण ज्यांना म्हणून ओळखतो आता ह्या अॅनी बेझंट यांची खूप महत्वाची वृत्तपत्रे पण आपण बघितली त्यामध्ये यंग इंडिया येतं न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ सारखे आणि या अॅनी बेझंट ह्या थिओसॉफिकल सोसायटीशी रिलेटेड आहेत ही थिओसॉफिकल सोसायटी कोणी स्थापन केली होती तर कर्नल ऑलकॉट आणि मॅडम ब्लॉस्क यांनी अठराशे पंच्याहत्तर मध्ये युएसएच्या न्यूयॉर्क सिटी मध्ये आणि भारतामध्ये याचं स्थान कुठं होतं तर महत्वाचं हेडक्वार्टर कुठं होतं तर आडियार प्रांतामध्ये मद्रास प्रांताच्या आडियार येथे ठीक आहे आणि अॅनी बेझंट यांनी होमरूल चळवळ सुद्धा महाराष्ट्रात भारतात स्था सुरू केली होती आणि भारतामध्ये यांनी लोकमान्य टिळक यांच्यासोबत मिळून होमरूल चळवळ सुद्धा चालू केली होती तर होमरूलचा अर्थ काय होतो तो स्वयंशासन किंवा स्वतःचा रूल आणि होमरूल पहिल्यांदा कोणत्या देशात सुरू करण्यात आली होती तर आयर्लंडमध्ये सुरू करण्यात आली होती आणि या आयर्लंडच्याच नागरिक होत्या कोण तर अॅनी बेझंट म्हणून एकोणीसशे सतराचं अधिवेशन ऐतिहासिक दृष्ट्या खूप महत्वाचं आहे कारण आपण इथं बघतो की महिलांचा सुद्धा इथं काय झालेला आहे सहभाग झालेला आहे आणि त्यानंतर काँग्रेसच्या अधिवेशनाच्या पहिल्या महिला अध्यक्ष म्हणून श्रीमती अॅनी बेझंट यांना ओळखलं जातं पहिल्या महिला अध्यक्ष भारतीय नाही आहे भारतीय पुढे आहेत ते आपण पुढे बघूया त्यानंतर एकोणीसशे अठरा साली दोन अधिवेशने झाले एक तर मुंबई येथे झालं आणि दुसरं झालं ते दिल्ली येथे झालं मुंबई येथे झालेल्या अधिवेशनाचे अध्यक्ष होते हसन इमाम आणि त्यानंतर दिल्ली येथे झालेल्या अधिवेशनाचे जे अध्यक्ष होते ते कोण होते तर पंडित मदन मोहन मालवीय पुढचे बघूया अधिवेश अधिवेशन आपण पुढचे अधिवेशन पण खूप इम्पॉर्टंट आहे बघा एकोणीसशे एकोणवीस परत इथे एक कायदा आला होता जसं एकोणीसशे नऊचा कायदा आला होता आणि ह्याला कुठला कायदा म्हटलं जातं तर मॉनफॉर्ड बरोबर आहे मॉनफॉर्ड रिफॉर्म म्हटलं जातं आणि इथं बऱ्याचशा काही अजून अटी लादल्या होत्या आपल्यावर इंग्रजांनी 
त्यानंतर बघा हे जे अधिवेशन झालं ते अमृतसर पंजाब येथे झालं आणि याचे अध्यक्ष कोण होते तर पंडित मोतीलाल नेहरू एकोणीसशे वीसचं जे अधिवेशन होतं ते नागपूर येथे झालं आणि याचे जे अध्यक्ष होते ते सी व्ही राघवाचार्यार आणि ह्या एकोणीसशेच्या एकोणीसशे वीसमध्ये एक महत्वाची घटना घडली होती आणि एक दुःखद घटना पण घडली होती ती म्हणजे लोकमान्य टिळक लोकमान्य टिळक सगळ्यांनाच माहित आहेत बाळ गंगाधर किंवा लोकमान्य टिळक ज्यांना म्हणून आपण ओळखतो त्यांचं एक ऑगस्ट एकोणीसशे वीस रोजी काय झालं होतं निधन झालं होतं आणि गांधीजींनी इथूनच असहकार चळवळ सुरू केली होती बरोबर आहे असहकार चळवळ त्यानंतर बघा एकोणीसशे एकवीसचं जे अधिवेशन झालं ते अहमदाबाद येथे झालं आणि त्याचे जे अध्यक्ष होते ते हकीम अजमल खान होते एकोणीसशे बावीसचं जे अधिवेशन होतं ते गया येथे झालं गया बिहार ते त्याचे जे अध्यक्ष होते ते देशबंधू चित्तरंजन दास किंवा सी डी सी आर दास सुद्धा म्हटलं जातं देशबंधू हे त्यांना भारतीय नागरिकांनी दिलेली काय आहे पदवी आहे देशबंधू म्हणून त्यांना ओळखलं जायचं त्यानंतर बघा एकोणीसशे वीस ला असहकार जे काही आपण चौरी चौरा जी घटना झाली ती एकोणीसशे बावीस ला झाली आणि एकोणीसशे वीस एकवीस आणि बावीस असे तीन वर्ष जे दोन वर्ष जे काही इथं चळवळ चालू होती असहकार चळवळ ती गांधीजींनी एकोणीसशे बावीस मध्ये मागे घेतली चौरी चौरा घटनेचा निषेध म्हणून हे आपल्याला माहिती पाहिजे आणि ह्याच वर्षी जे अधिवेशन झालं ते अधिवेशन कुठं झालं तर गया येथे झालं आणि त्याचे अध्यक्ष कोण होते तर देशबंधू सी आर दास किंवा चित्तरंजन दास पुढचं जे अधिवेशन झालं ते एकोणीसशे तेवीस येथे झालं एकोणीसशे तेवीस ला झालं आणि काकीनाडा येथे झालं आणि त्याचे जे अध्यक्ष होते ते कोण होते तर मौलाना मोहम्मद अली हे अध्यक्ष होते त्यांचे ठीक आहे पुढचे अधिवेशन बघूया पुढचं अधिवेशन आहे एकोणीसशे तेवीसचं म्हणजे दोन अधिवेशन भरली होती इथं परत एकदा त्यानंतर बघा एकोणीसशे तेवीसचं जे अधिवेशन दुसरं झालं ते दिल्ली येथे झालं आणि अबुल कलाम त्याचे आझाद होते अबुल कलाम आझाद हे त्याचे अध्यक्ष होते आणि ते सगळ्यात युवा अध्यक्ष काँग्रेसचे सगळ्यात पहिले युवा अध्यक्ष म्हणून त्यांची ओळख आहे आणि त्या दृष्टीने सुद्धा हे अधिवेशन असं स्पेशल आहे आणि हे एक खास अधिवेशन होतं स्पेशल अधिवेशन म्हणून याला ओळखलं जातं कारण अगोदर एक झालं होतं एकोणीसशे तेवीस मध्ये त्यानंतर दुसरं झालं जे दिल्लीमध्ये झालं त्याचे अध्यक्ष अबुल कलाम आझाद होते आणि हे युवा अध्यक्ष होते आणि हे विशेष अधिवेशन होतं किंवा स्पेशल अधिवेशन होतं त्यानंतर बघा एकोणीसशे चोवीसचं बेळगावचं अधिवेशन ह्याचे अध्यक्ष होते महात्मा गांधी सगळ्यांचे आवडते सगळ्यांच्या परिचयाचे आणि महात्मा गांधी यांनी बेळगावच्या एकोणीसशे चोवीसच्या अधिवेशनाचं अध्यक्षस्थान एकमेव अध्यक्षस्थान इथं भूषविलेलं आहे महात्मा गांधी यांनी आणि इथं बघा मी मेन्शन सुद्धा केलेलं आहे की एकमेव अधिवेशनाचे अध्यक्ष महात्मा गांधी होते त्या अगोदरही कुठलं अध्यक्षस्थान त्यांनी भूषविलं नव्हतं आणि त्यानंतर सुद्धा त्यांनी भूषविलेलं नाहीये तर मग लक्षात ठेवा एकोणीसशे चोवीसचं जे बेळगाव येथील अधिवेशन झालं होतं ते महात्मा गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालं होतं नेक्स्ट एकोणीसशे पंचवीस आता हे अधिवेशन सुद्धा खूप महत्वाचं आहे ते कसं आहे बघा ते कुठं झालं होतं तर कानपूर उत्तर प्रदेश त्यानंतर ह्याच्या ज्या अध्यक्षा होत्या त्या एक महिला होत्या श्रीमती सरोजिनी नायडू ज्याला आपण भारताच्या कोकिळा म्हणतो बरोबर आहे नायटिंगल ऑफ इंडिया आणि ह्या भारताच्या श्रीमती सरोजिनी नायडू ह्या एक भारतीय महिला अध्यक्ष ह्या अगोदर कोण झाल्या होत्या तर ह्याने बेजण झाल्या होत्या पण त्या महिला महिला होत्या पण भारताच्या नागरिक नव्हत्या त्या आयर्लंडच्या नागरिक होत्या आणि इथं एक भारतीय महिला अध्यक्ष म्हणून सरोजिनी नायडू यांना ओळखलं जातं ठीक आहे मग हे जे काही एकोणीसशे पंचवीसचं कानपूरचं जे अधिवेशन होतं हे आपल्या दृष्टीने परीक्षेच्या दृष्टीने खूप महत्वाचं आहे एकोणीसशे सव्वीसचं जे अधिवेशन झालं ते गुवाहाटी ते झालं आसाम गुवाहाटी आणि त्याचे जे अध्यक्ष होते यस श्रीनिवासन अय्यंगर आणि सभासदांकरिता इथं खादी वस्त्र खादीचे वस्त्रच घालून यायचं अधिवेशनाला असं इथं कंपल्सरी करण्यात आलं आलेलं होतं म्हणजेच अनिवार्य करण्यात आलेलं होतं ही एक या अधिवेशनाचे काय आहे वैशिष्ट्य आहे एकोणीसशे सत्तावीस झालेलं झालेलं अधिवेशन मद्रास येथे भरलं आणि त्याचे जे अध्यक्ष होते डॉक्टर यम ए अन्सारी होते पुढचं अधिवेशन बघा पुढच्या अधिवेशनामध्ये जे अधिवेशन झालं होतं एकोणीसशे अठ्ठावीस ला ते कलकत्ता येथे झालं आणि त्या अधिवेशनाचे जे अध्यक्ष होते ते होते पंडित मोतीलाल नेहरू अठ्ठावीस एकोणीसशे अठ्ठावीसच्या नंतर एकोणीसशे एकोणतीसचं जे अधिवेशन झालं ते झालं लाहोर येथे आणि हे सुद्धा खूप ऐतिहासिक दृष्ट्या महत्वाचं असं अधिवेशन आहे त्याचे अध्यक्ष होते पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि ह्याच अधिवेशनामध्ये पूर्ण स्वराज्याची मागणी पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करण्यासाठी सविनय कायदेभंग आंदोलन ज्याला आपण सिव्हिल डिसऑबिडियन्स मुवमेंट म्हणतो आणि सव्वीस जानेवारी स्वातंत्र्य दिवस म्हणून साजरा करण्याचे इथूनच घोषित करण्यात आले 
आणि म्हणूनच सव्वीस जानेवारी एकोणीसशे पन्नास रोजी आपण आपलं कॉन्स्टिट्युशन तिथून अंमलात आणण्यात सुरुवात केली होती त्याला इथूनच एक बेस आहे सव्वीस जानेवारी हा दिवस खूप महत्वाचा आहे ऐतिहासिक दृष्ट्या आणि एकोणीसशे तीसचं जे काही लाहोरचं अधिवेशन झालं होतं त्याच्या दृष्टिकोनातून आणि इथं नेहरू पंडित नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू जे आपल्या भारताचे स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान होते हे इथं पहिल्यांदा अध्यक्ष बनले होते ठीक आहे आता बघूया पुढचं अधिवेशन एकोणीसशे एकतीसचं जे अधिवेशन झालं ते कराचे येथे झालं आणि या अधिवेशनाचे जे अध्यक्ष होते ते सरदार वल्लभभाई पटेल ज्याला आपण सॉरी ज्यांना आपण लोहपुरुष म्हणून ओळखतो जे त्यांचा स्टॅच्यू खूप मोठा आता गुजरातमध्ये उभा होतो ज्याला स्टॅच्यू ऑफ युनिटी म्हटलं जातं आणि हे सरदार वल्लभभाई पटेल यांना एक काय म्हणता येईल एक सन्मानार्थ तिथं त्यांचा जो स्टॅच्यू आहे तो उभा करण्यात येतोय आणि सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर सुद्धा खूप महत्वाचं काम केलेलं आहे भारताला इंटिग्रेट करण्यासाठी किंवा भारताला एकत्र ठेवण्यासाठी आणि अशा ह्या अध्यक्षस्थानी असलेल्या सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी मूलभूत हक्क जे सध्या आपल्या कॉन्स्टिट्युशनच्या पार्ट थ्री मध्ये आहेत म्हणजे संविधानाच्या भाग तीन मध्ये आहेत आणि किती मूलभूत हक्क आहेत आपल्याला खूप सारे हक्क आहेत जे आपल्याला माहीत पाहिजे ह्या मूलभूत हक्कांचा समावेश आपल्या संविधानात असावा असा इथं काय करण्यात आला होता एक ठराव मांडण्यात आला होता कोणाच्या अध्यक्षतेखाली तर सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि इथंच पाच मार्च एकोणीसशे एकतीसच्या जवळपास इथं गांधी आयुर्विन करार सुद्धा झाला होता आणि इथंच ह्या अगोदरच एक यात्रा सुद्धा झाली होती महत्वाची दांडी यात्रा खूप फेमस आहे आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे त्याबद्दल सुद्धा तुम्ही इथं माहिती ठेवावी त्यानंतर बघा पुढचं जे अधिवेशन झालं एकोणीसशे बत्तीस हे दिल्ली येथे झालं आणि याचे जे अध्यक्ष होते ते अमृत रणछोड दास सेठ होते आणि इथं ह्या आणि पुढच्या अधिवेशनामध्ये काँग्रेसवर तिथं बंदी घातण्यात आली होती काँग्रेसला बॅन करण्यात आलं होतं एकोणीसशे तेहतीसचं अधिवेशन कलकत्ता येथे झालं आणि श्रीमती नल्ली सेन गुप्ता ह्या पण एक स्त्री अध्यक्ष होत्या तिसऱ्या स्त्री अध्यक्ष म्हणता येतील यांच्या अध्यक्षतेखाली हे अधिवेशन काय करण्यात आलं पार पाडण्यात आलं पुढचे अधिवेशन बघा एकोणीसशे चौतीसचं जे अधिवेशन झालं ते मुंबई येथे झालं आणि ह्या अध्यक्ष ह्या अधिवेशनाचे जे अध्यक्ष होते ते कोण होते तर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते आणि आपले पहिले राष्ट्रपती त्यानंतर एकोणीसशे छत्तीसचं जे काय अधिवेशन झालं ते लखनौ येथे झालं आणि पुन्हा म्हणजे दुसऱ्यांदा पंडित जवाहरलाल नेहरू याचे अध्यक्ष बनले त्यानंतर एकोणीसशे छत्तीस सदोतीसचं जे अधिवेशन आहे हे सुद्धा ऐतिहासिक दृष्ट्या खूप महत्वाचं आहे हे कुठं झालं होतं तर फैजपूर पंडित जवाहरलाल नेहरू तिसऱ्यांदा इथं अध्यक्ष बनले कारण त्यावेळेस पंडित जवाहरलाल नेहरू यांची लोकप्रियता खूप वाढलेली होती आणि त्यांचा जो काही उदार जो दृष्टिकोन होता तो खूप चांगला होता त्यामुळे त्यांना इथं तिसऱ्यांदा पद देण्यात आलं आणि हे खेडे गावातील प्रथम खेडे गावातील प्रथम असं अधिवेशन म्हणून ह्याला इतिहासामध्ये एक लौकिक मिळालेला आहे बरोबर आहे खेडे गावातील सगळ्यात पहिले अधिवेशन कुठलं आहे म्हटलं तर एकोणीसशे सदोतीसचं फैजपूर येथे झालेलं आणि त्याचे अध्यक्ष कोण होते तर पंडित जवाहरलाल नेहरू त्यानंतर एकोणीसशे अडोतीस झालेलं जे अधिवे अडोतीस साली जे अधिवेशन झालं ते हरिपुरा येथे झालं आणि या हरिपुरा येथील अधिवेशनाचे जे अध्यक्ष होते ते डॉक्टर सुभाषचंद्र बोस हे होते यांचं सुद्धा खूप मोलाचं काम आहे भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये आणि ह्याच अधिवेशनामध्ये नॅशनल प्लॅनिंग कमिटी सेटअप करण्यात आली नेहरू यांच्या अध्यक्षतेखाली नेहरूंना त्या कमिटीचा हेड बनवण्यात आलं आणि नॅशनल प्लॅनिंग कमिशन ज्याला आपण एक योजना म्हणतो बरोबर आहे आणि आपण योजना कोणा कोणाकडून स्वीकारलेल्या आहेत तर रशियाकडून स्वीकारलेल्या आहेत तर ह्याच योजनांची काय झाली होती कमिटी तिथं नेमण्यात आली होती आणि त्याचं जे काही अध्यक्षस्थान होतं ते नेहरूंकडे होतं हे खूप महत्वाची गोष्ट आहे ही आपल्याला परत एकदा रिपीट मिळेल आपल्या अर्थशास्त्रामध्ये त्यामुळे ह्यावर खूप लक्ष द्यायचं आपल्याला त्यानंतर बघा एकोणीसशे एकोणचाळीस साली झालेलं जे अधिवेशन होतं ते त्रिपुरी येथे झालं आणि ते कुणाच्या अध्यक्षतेखाली झालं सुभाषचंद्र बोस यांच्या आता ह्यानंतर बघा बोस यांना परत रि रिइलेक्ट करण्यात आलं कारण एकोणीसशे अडोतीसला ते अध्यक्ष होते एकोणचाळीसला पण ते रिइलेक्ट झाले कोणाच्या अगेन्स्ट होते ते तर पट्टाबी सीतारामयाच्या आणि पट्टाबी सीतारामया तिथं हारले त्यांना अध्यक्षस्थान मिळालं नाही पण काहीतरी तिथं थोडेसे वाद झाले आणि त्या वादामुळे सुभाषचंद्र बोस यांनी रिझाईन केलं आणि तिथं जे अध्यक्षस्थान भूषवलं होतं ते कोणी भूषवलं तर राजेंद्र प्रसाद यांनी ठीक आहे तर मग हे असे थोडेसे ऐतिहासिक वाद किंवा जे काही ऐतिहासिक असे इथं अधिवेशनाच्या दरम्यान ज्या काही गोष्टी झाल्या त्या सुद्धा आपण तिथं लक्षात ठेवूया 
आणि बघा अजून काही महत्वाचे अधिवेशन आहे तर त्यामध्ये एकोणीसशे चाळीस रामगड येथे झालं आणि अबुल कलाम आझाद जे एकेकाळी खूप यंग असे युवा अध्यक्ष म्हणून ओळखले जाते इथं दुसऱ्यांदा अध्यक्ष म्हणले त्यानंतर एकोणीसशे शेहेचाळीस आता बघा इथं साधारण पूर खूप सारा गॅप आहे एकोणीसशे एक्केचाळ बेचाळ त्रेचाळ चौरेचाळ पंचेचाळ कशामुळं गॅप असेल इथं तर चले जाव एकोणीसशे चाळीस मध्ये जे काही एकोणीसशे एकोणचाळीस मध्ये दुसरं महायुद्ध सुरू झालं होतं आणि त्यानंतर एकोणीसशे एकोणचाळीस मध्ये जे काही दुसरं महायुद्ध सुरू झालं त्यामध्ये भारतीय नेत्यांना किंवा काँग्रेसला न विचारताच ब्रिटिशांनी असं ग्रहित धरलं की काँग्रेस किंवा भारतीय जे सैनिक आहेत ते आमच्याकडून उभे राहतील दुसऱ्या महायुद्धामध्ये मग तिथं बऱ्याचशा गोष्टीचा परत एकदा वाद झाला काँग्रेसचे जे अधिवेशन आहेत इथं झालीच नाहीत ठीक आहे त्यानंतर एकोणीसशे शेहेचाळीसचं जे अधिवेशन होतं ते मेरठ येथे झालं आणि त्याचे जे अध्यक्षस्थान भूषविले होते ते कोणी भूषविले होते तर आचार्य जे बी कृपलानी यांनी आणि स्वातंत्र्याच्या अगोदरचं हे शेवटचं अधिवेशन असं म्हटलं जातं त्यानंतर एक म्हणजे एकोणीसशे अठ्ठेचाळीसचं जे जयपूर येथे झालं आणि त्याचे जे अध्यक्ष होते जे बी पट्टाबी सीतारामय्या जे की जे व्ही पी कमिटी पुढे एक स्थापन करण्यात आली होती स्टेट रिओर्गनायझेशनसाठी त्यातील एक सदस्य होते आणि हे अधिवेशन जे होतं ते स्वातंत्र्यानंतरचं प्रथम अधिवेशन म्हणून तिथं ओळखलं जातं सो फ्रेंड्स ही काही महत्वाची अधिवेशनं होती ज्या आपल्या परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून खूप महत्वाची आहेत जर तुम्हाला लेक्चर आवडला तर नक्कीच लाईक करा तुमच्या फ्रेंड्स सोबत शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा सो थँक्स थँक्स फॉर वॉचिंग